சதுரங்க பிரியர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோவில் மேக்னஸ் ஹால்சனுக்கும் ஹாரியா ரவிக்கும் நடந்த ஆட்டத்தை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த ஆட்டம் யூரோப்பியன் செஸ் கிளப் கப்பில் சுற்று இரண்டில் நடந்த ஆட்டம் ஸோ மேக்னஸ் ஹால்சன் வந்து ஆஃபர்ஸ் பில் அப்படிங்கிற அணிக்காக வந்து முதல் போர்டில் வந்து ஆடுறாரு இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலாந்து சேர்ந்த ஹாரியா ரவின்றது ஒரு கிராண்ட் மாஸ்டர் தான் வரும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிட்டே இருக்கிறாரு ஸோ இவங்களுக்கு இடையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோதல் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் ஒயிட் வந்து அதாவது மேக்னஸ் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுற ஒரு விதம் ஸோ வித் ஒயிட் பீசஸ் மேக்னஸ் வந்து கேமை இ ஃபோர் ஓப்பன் பண்ணுறாரு ஹாரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸோ ரொம்ப ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பிளேயரை வந்து மேற்கொள்ளும் போது அவர் எதிர்கொள்ளும் போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா வித்தியாசமாக ஏதாவது நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம் அப்போ நமக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஃப்ரெஞ்சு ஆடுறாரு ரொம்ப உண்மையாகவே வந்து ஒரு 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 என்ன சொல்கிறது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு துவக்க ஆட்ட முறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ரெஞ்சு டிஃபென்ஸ் சொல்லுவேன் ஸோ டி ஃபோர் டி ஃபோருக்கு அப்புறம் இந்த பொசிஷனில் பிளாக் வந்து டி ஃபைவ் விளையாடுவாங்க அதுக்கப்புறம் இ ஃபைவ் விளையாடுறாரு இந்த நார்மல் வேரியேஷன் சொல்லக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் சி த்ரீ ஐடியாஸ் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா நைட் டூ டி டூ தராஷ் வேரியேஷன் ஃபால்ஸ் ஆன் அட்டாக் படி போவோம் ஆனால் வந்து மேக்னஸ் வந்து ஆட்டத்தை வந்து என்ன சொல்கிறது கொஞ்சம் வந்து சுவாரஸ்யமாக கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறதுனால இ ஃபைவ் வந்து போகிறார் ஏன்னா இ ஃபைவ் வந்து பெரிய ஒரு பேர் வந்து கிடைக்காத ஒரு வேரியேஷன் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் லெவலில் ஸோ சி ஃபைவ் வந்து விளையாடுறாரு ஏன்னா இமீடியட்டாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா கவுண்டர் அட்டாக் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இ இந்த அட்வான்ஸ் வேரியேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பட் மேக்னஸ் வந்து இது அலோவ் பண்ணுறாரு ஸோ சி த்ரீ இஸ் த மெயின் மூவ் அதுக்கப்புறம் நைட் சி சிக்ஸ் நைட் எஃப் த்ரீ பிஷப் டி செவன் நீங்கள் பிஷப் டி செவன் குயின் பி சிக்ஸ் இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்போசிஷன் ஆகும் அவர் பிஷப் டி செவன் வந்து விளையாடுறாரு ஸோ பிஷப் டி செவனுக்கு அப்புறம் பிஷப் இ டூ விளை விளையாடுறாரு அதுக்கப்புறம் சி டெக்ஸ் டி ஃபோர் சி டெக்ஸ் டி ஃபோர் சி டெக்ஸ் டி ஃபோருக்கு அப்புறம் நைட் ஜி இ செவன் வந்து விளையாடுறாங்க இங்கே இந்த நைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எஃப்ஐக்கு வந்துட்டு இந்த டி ஃபோர் பானை வந்து ப்ரெஷர் பண்ண போகுது பட் கேஷல் வந்து பண்ணிடுறாரு கேஷல் பண்ண இப்போதைக்கு அவருக்கு ரெண்டு பாதுகாப்பு வந்து அந்த இடத்துல இருக்குது குயினும் இருக்குது நைட்டும் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால ஸோ நைட் எஃப்ஐக்கு அப்புறம் இந்த பொசிஷனில் வந்து பிளாக் வந்து குயினையும் கொண்டு வந்தால் என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஐடியா பட் நமக்கு சரியான நேரத்தில் நைட் சி த்ரீ விளையாடுறதுனால நம்ம இந்த பொசிஷனில் வந்து குயினை பி சிக்ஸில் வச்சால் நமக்கு பிரச்சனையே கிடையாது இன்கேஸ் நீங்கள் குயின் பி சிக்ஸ் இப்போ விளையாடினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டைம் தான் லாஸ் ஆகும் சரி ஒயிட் பிளேயராக சாரி பிளாக் பிளேயராக உங்களுக்கு டைம் வந்து வீணாகும் ஏன்னா நம்ம நைட் ஏ ஃபோர் விளையாடி குயினை வந்து சேஸ் பண்ண முடியும் ஸோ திரும்ப குயின் சி செவன் மாதிரியான மூவ்ஸ் வந்து விளையாடுற மாதிரி தெரியும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஈவன் நம்ம வந்து ரொம்ப அக்ரெசிவான மூவான ஜி ஃபோர் கூட ஆடலாம் ஸோ கோயிங் பேக் இந்த கேம் ஈவன் நீங்கள் வந்து குயினை மிஸ்பிளேஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா குயின் வந்து நீங்கள் டி எயிட்டில் வச்சுருந்தா கூட நம்ம ஜி ஃபோர் ஆடும்போது நைட்டை வந்து எச் ஃபோருக்கு விளையாடுற மாதிரி இருக்கும் பட் கேமில் வந்து அவர் என்ன பண்ணுறாரு இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு ஏ சிக்ஸ் வந்து விளையாடுறாங்க இப்போ பிஷப் ஜி ஃபைவ் வந்து விளையாடுறாரு இந்த மூவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கேமில் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச மூவ் ஏன்னா அட் ஃபர்ஸ்ட் சைட் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா மேக்னஸ் தப்பாக விளையாடுற மாதிரி தெரியும் மேக்னஸ் ஒரு மூவ் விளையாடுறோம்னா அது நம்ம தப்புன்னு சொல்ல முடியாது அஃப்கோர்ஸ் ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பிளேயர் இல்லையா தப்பாகவும் விளையாடுவார் டிசன் என்ன சொல்கிறது அவர் வந்து தப்பாக விளையாட மாட்டார் அப்படின்னு சொல்லவும் முடியாது பட் இருந்தாலும் இந்த மூவ் பார்த்தா ஏன் வந்து இந்த மாதிரி விளையாடுறாரு அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது வந்து ஒரு ப்ரோவோக்கிங் மூவ் என்ன ப்ரோவோக் பண்ணுறாரு அப்படின்னா பிளாக் வந்து பிஷப் ஈஸ் ஒன் விளையாட வைக்கிறாரு காரணம் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் பிஷப் ஈஸ் ஒன் விளையாடலாம் இல்லைனா வந்து குயின் பி சிக்ஸ் ட்ரை பண்ணலாம் இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது குயின் பி சிக்ஸ் போனீங்கன்னா திரும்ப நைட் ஏ ஃபோர் குயின் சி செவன் அண்ட் தென் ருக் சி ஒன் பான் ஜி ஃபோர் இந்த ஐடியாஸ்லாம் ஒயிட்டுக்கு இருக்குது பட் கேமில் ஒரு பிஷப் இ செவனே வந்து ஆடிடுறாரு மேக்னஸ் எதிர்பார்த்த மாதிரி அதை ட்ரேட் பண்ணிடுறாரு ஃப்ரெஞ்சு டிஃபென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பொசிஷனில் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எல்லாருக்குமே இருக்க வேண்டியது தான் ஏன்னா லைட் ஸ்கோரில் உங்கள் பான் ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி ஆப்போசிட் கலரில் டார்க் ஸ்கொயர்ஸில் நம்மளுடைய பான் ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா இந்த காரணத்தினால நம்ம டார்க் ஸ்கோர் பிஷப் வச்சு என்ன பண்ண போகிறோம் ஒன்றும் பண்ண போகிறது கிடையாது ஸோ இப்போ எப்படி பிளாக்கு வந்து இந்த மூ நம்பர் ஒன்னில் இருந்து எப்படி இந்த பிஷப் வந்து ஒரு பேட் பிஷப்போ அதே மாதிரி தான் டார்க் ஸ்கொயர் வந்து பிஷப் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் ஆ
அதே ஐடியாவை இங்கே எக்ஸிக்யூட் பண்ண பார்க்குறாரு ஸோ எஃப் சிக்ஸ் அதுக்குள்ளே வந்துடுது ஸோ எஃப் சிக்ஸோட ஐடியா எப்போவுமே வந்து ஃப்ரெஞ்ச் டிஃபென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்று நம்ம சி ஃபைவ் பிரேக் பண்ணுவோம் ஓப்பனிங்கில் ஓப்பனிங் முடிஞ்ச உடனே எஃப் சிக்ஸ் பிரேக் பண்ணுவோம் ஸோ இ ஃபைவ் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒன்று நம்ம வந்து பேஸ் பாயிண்ட் அட்டாக் பண்ணணும் அதெல்லாம் ரொம்ப லாஜிக்கலான கண்டினியூஷன் இப்போ பேஸ் பாயிண்ட் அட்டாக் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் டிப் ஆஃப் த பான் சக்கர் அட்டாக் பண்ணுறோம் ஸோ எஃப் சிக்ஸ் பிஷப் ஏஃப் ஃபோர் பிஷப் ஏஃப் ஃபோர்க்கு அப்புறம் பி ஃபைவ் பிஷப் ஏஃபோர் ஐடியா ரொம்ப சிம்பிள் பிஷப் வந்து அவர் ட்ரேட் பண்ண பார்க்குறாரு ஏன்னா ட்ரேட் பண்ணதுக்கப்புறம் அவருக்கு சூப்பரான ஒரு சென்ட்ரலைஸ்ட் நைட் கிடைக்கும் அந்த காரணத்தில் பட் அதை அலோவ் பண்ணாமல் பி ஃபைவ் வந்து விளையாடிட்டு பிஷப் வந்து கிக் பண்ணி சி டூக்கு அனுப்புறாரு அங்கே தான் வந்து அந்த பிஷப் வரணும்னு ஆசைப்படுது ஸோ பிஷப் தானாகவே பிஷப் சி டூ வந்துடுது ஸோ எஃப் டெக்ஸ் இ ஃபைவ்க்கு அப்புறம் இங்கே டி டெக்ஸ் இ ஃபைவ் விளையாடுறாரு இது ரொம்ப காமனான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிஃபென்ஸ் வந்து நீங்கள் கையாண்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ கிங் எச் எயிட் போயிடுறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் இ டூ ட்ராப் பண்ணுறாரு ஸோ நைட் ஹெச் ஃபோர் போய்ட்டு நைட் ட்ரேட் பண்ணலாமா கேட்குறாரு தாராளமாக பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைட்டு ட்ரேட் பண்ணிட்டு குயினால் வெட்டினதுக்கப்புறம் எஃப் ஃபோர் விளையாடி அந்த இ பானை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறாரு ஸோ இப்போது ஒயிட்டோட பிளான் பிளாக்கோட பிளான் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கும்போது பிளாக்கு கிட்ட சென்ட்ரு பானை வந்து ஒன்று இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து ஏதாவது பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறத அவர் பார்க்க முடியும் ப்ளஸ் இந்த பிஷப்பை எப்படியாவது நம்ம இந்த டைங்கில் போட்டு ஆக்டிவேட் பண்ணணும் வேறு ஏதாவது லாஜிக்கல் கண்டினியூஷன் எதுவாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை இ எயிட் போய்ட்டு நம்ம இந்த டைங்கில் கொண்டு வந்து இந்த பிஷப் வந்து நல்லிஃபை பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து பிளாக்கோட பிளானாக இருக்கணும் ஓகேங்களா அப்படி இருந்தால் தான் நம்ம வந்து இந்த பிஷப்பை நல்லிஃபை பண்ண முடியும் அதாவது ஈக்குவல் பண்ண முடியும் இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த பிஷப் கடைசி வரைக்கும் கேமுக்குள்ளே வர முடியாது ப்ளஸ் ரூக்கு லிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு பிளாக் ஒயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக வந்து பிளாக்கை க்ரஷ் பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருப்பார் ஸோ இந்த காரணத்தினால இது ஒரு மைனர் பிளான் வந்து இந்த இடத்துல பிளாக்குக்கு சொல்லலாம் நம்ம ரூக் ஏ சி எயிட் அதுக்கப்புறம் பிஷப் பி ஒன் குயின் ஹெச் சிக்ஸ் போகிறாரு அப்புறம் குயின் ஏ த்ரீ வராரு குயின் ஏ த்ரீக்கு அப்புறம் குயின் ஹெச் ஃபோர் குயின் ஹெச் ஃபோருக்கு அப்புறம் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூக் சி ஒன் ஆடுறாரு குயின் இ செவன் குயின் இ செவனுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குயின் ஹெச் த்ரீ குயின் ஹெச் த்ரீக்கு அப்புறம் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைரக்டான ஒரு திரட்டு கிரியேட் பண்ணுறாரு குயின் ஆக்சுவலாக ஆக்டிவான போஸ்ட்ல இருந்து அவர் எடுத்துகிட்டு போயிருக்கக்கூடாது நல்ல ஒரு பொசிஷன் தான் அது ஸோ இந்த இடத்துல இந்த மேட் திரட்டு இருக்குது ஆக்சுவலாக இந்த பிஷப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக அந்த ஹெச் செவன் அட்டாக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது அந்த காரணத்தினால இந்த பிஷப்பை நல்லிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஜி சிக்ஸ் மாதிரியான மூஸ் நீங்கள் இமீடியட்டாக ஆடுற மாதிரி இருக்கும் பட் என்னென்னா உங்களுக்கு டார்க் ஸ்கொயரும் காம்ப்ரமைஸ் ஆகிடும் அந்த மாதிரி ஆடும்போது பட் வேறு வழியே கிடையாது ஆனால் அவர் என்ன பண்ணுறாரு குயினை வந்து அதுவே வந்து ரீட்ரீட் பண்ணதுனால குயின் எஸ்ட்ரி விளையாடி இமீடியட்டாக மேட்டை திரட்டம் பண்ணுறாரு ஹெச் சிக்ஸ் விளையாடின உடனே அவர் பானை வந்து ஜி ஃபோருக்கு புஷ் பண்ணுறாரு இந்த பொசிஷனில் நீங்கள் டேரெக்டாகவே குயின் பிஷப் பேட்ரி வந்து ஃபார்ம் பண்ணலாம் அதனால் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது ஆனால் ஒரே ஒரு சின்ன இஷ்யூ இருக்குது ஸோ என்ன அப்படின்னா அங்கே ஜி ஃபைவ் வந்து விளையாடுவார் பிளாக் ஜி ஃபைவ் வந்து குயினால் ப்ரொட்டெக்ஷன் பண்ணுவார் ப்ரொட்டெக்ஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்கள் குயின் வந்து அந்தளவுக்கு ஸ்டேபிள் கிடையாது ஏன் ஸ்டேபிள் இல்லை அப்படின்னா நைட் வந்து பி ஃபோருக்கு வரும் இது எல்லாத்தையும் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஜி ஃபோர் ஆடிடுறாரு ஜஸ்ட் வந்து வெயிட் பண்ணுற மாதிரி கூட சொல்லலாம் ப்ளஸ் அவருடைய பொசிஷன் அவ்வளோ டாமினேட்டிங்காகவும் சுப்பீரியராகவும் இருக்குது நீ எதுவும் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற சொல்கிற மாதிரி ஒரு மூதான் அது டி ஃபோர் டி ஃபோருக்கு அப்புறமும் குயின் டி த்ரீ நம்மளால் டேரெக்டாக விளையாட முடியும் கம்ப்யூட்டரில் சஜஷனையும் அதுதான் இருக்குது நான் மேக்னஸ் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஏ த்ரீ விளையாடுறார் ஏ த்ரீ விளையாடுறதுக்கான காரணம் என்ன நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் குயின் டி த்ரீ வரும்போது அந்த குயின் வந்து அங்கே ஸ்டேபிளாக இருக்காது சில வேலைகளில் நைட் மூவ் ஆனதுக்கப்புறம் பிஷப் சி சிக்ஸ் ஐடியாஸ் கூட வரலாம் நைட் பி ஃபோர் இருக்கும்போது நம்ம பிஷப் சி சிக்ஸ் ஒரு பாசிபிலிட்டி ஸோ நைட் வந்து நம்ம இங்கே வைக்கும்போது இங்கே குயின் அட்டாக் பண்ணுறோம் குயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இ ஃபோருக்கும் போக முடியாது இங்கே சி டூக்கும் போக முடியாது இங்கே எஃப் ஐக்கு போக முடியாது அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஜி சிக்ஸ் தான் போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஜி சிக்ஸ் போனீங்கன்னா திரும்ப நான் என்ன பண்ணுவேன் பிஷப் இ எயிட்டில் வச்சு திரும்ப அட்டை அட்டாக் பண்ணுவேன் ஸோ இந்த காரணத்தினால வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜி ஃபைவ்க்கு அப்புறம் அந்த ஐடியாஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைவாக வரும் ஸோ அந்த காரணத்தினால இது எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு ரொம்ப ஒரு தீப்பரான மூவ் ஆக்சுவலாக ஏ த்ரீ ஸோ ஏ
மூஸுமே கிடையாது மேபி நீங்கள் இந்த பாஸ் பண்ண புஷ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ மேபி நீங்கள் டி த்ரீ மாதிரியான மூஸை கன்சிடர் பண்ணிங்க அப்படின்னா சிம்பிளாக குயின் டெக்ஸ் டி த்ரீ ஆல்ரெடி இருக்குது அதுவே ஒரு பிளண்டர் தான் அல்லது நீங்கள் செக்கு வச்சிங்க அப்படின்னா கிங்கை வந்து லிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம் திரும்ப குயின் டி டூ வந்தீங்க அப்படின்னா குயின் எஃப் த்ரீக்கு அப்புறம் கேம் ஓவர் நீங்கள் வந்து பிஷப்பை டெவலப் பண்ணி ஆர் பிஷப் ஆக்டிவேட் பண்ணுறீங்க செக்குக்கு அப்புறம் நீங்கள் வந்து பிஷப் வந்து நீங்கள் வந்து இது செக்யூர் பண்ணுறீங்க இந்த ஸ்கொயரை செக்யூர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து குயின் எஃப் ஃபோர் அல்லது குயின் எச் ஃபோர் மாதிரியான மூஸை வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம் ஏன்னா குயின் எஃப் ஃபோருக்கு அப்புறம் மேட்டை தடுக்கவே முடியாது ரொம்ப சிம்பிளான செக் மேட் ஸோ இந்த காரணத்தினால தான் இந்த இடத்துல சரி இதுக்கு மேலே ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஒரு பீஸ் வேணால் டவுன் ஆகிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்டிவாக ப்ளே பண்ணுறதுக்கு எந்த ஒரு பிளானுமே இல்லை ஒரு பாயிண்ட்டுமே இங்கே கிடையாது அப்படிங்கிறது முப்பத்தி ரெண்டாவது மூல ஹாரியை வந்து ரிசைன் பண்ணிடுறாரு மேக்னஸ் வந்து வின் பண்ணிடுறாரு ஸோ இந்த கேமோட ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டேக்கோ மெசேஜாக எடுத்துக்கலாம் முக்கியமாக வந்து அந்த டாஸ்கோர் பிஷப்பை வந்து இது பண்ணது எப்படி வந்து கிங் சைடு வந்து அட்டாக் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ப்ளஸ் சின்ன சின்ன மூவ்ஸ் லைக் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஏ த்ரீ ஏ த்ரீயில் அவ்வளோ ஆழமான ஒரு சிந்தனை இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து ஒரு டேக்கோ மெசேஜாக எடுத்துக்கலாம் ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா மேக்னஸ் மாதிரியான ஒரு பிளேயரோட ஆடும்போது ஃப்ரெஞ்சு டிஃபென்ஸாக இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு டிஃபென்ஸாக இருந்தாலும் நம்ம துல்லியமாக விளையாடாத போது அது வேலைக்கு ஆகாது அப்படிங்கிறது தெளிவாக புரியுது ஸோ ஐ திங்க் ஒன் ஆர் டூ திங்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கேமில் இருந்து நீங்கள் ஏதாவது கற்றுட்ருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆஸ் யூஷுவல் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க மறக்காமல் மற்றவங்களை ஷேர் பண்ணிவிடுங்க அதே சமயத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்க்ரீனில் வந்து மேக்னஸ் கால்சனுடைய கேம் அவருடைய கேம் லேட்டஸ்ட் கேம் இதுக்கு முன்னாடி போட்ட கேம் உங்கள் ஸ்க்ரீனில் தெரியும் ப்ளஸ் அவருடைய என்டையர் பிளேஸ் நூறுக்கு மேற்கப்பட்ட ஆட்டங்கள் வந்து இந்த மாதிரியான வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்கேன் மறக்காம அதை செக் பண்ணி பாருங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி ஒரு பயனுள்ள வீடியோவுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சதுரங்க சாணக்கியன்